गुड मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं आप सबका एक बार फिर से वेलकम है आज जो दिन है वो है सैटरडे एंड जैसे कि आपको मालूम है कि जो सैटरडे का दिन होता है वहां पर हम लोग पूरे वीक का जितना भी एम रहता है उन सबको कंपाइल फॉर्म में डिस्कस करते हैं तो फटाफट से मैंने आपको बोला था कि जितना भी हम लोगों ने वीक में पढ़ा है सारी न्यूज एक बार रिवाइज करके सेशन को अटेंड किया करो इससे क्या होता है ना प्रॉपर रिविजन हो जाता है और एम है तो ज्यादा समय भी नहीं लगता है ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से टाइम दे पाओ है ना तो देखो जरा अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले की यहाँ पर हम लोगों ने पूरे वीक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज देखी है सबसे पहले हम लोगों ने देखा कुछ विजिट्स के बारे में और अगर हम यहाँ पे विजिट्स के बारे में बात करेंगे तो विजिट में देखो सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट है वो दो देशों की यात्रा पे गए उसके बाद यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जो राष्ट्रपति हैं वो भी दो देशों की यात्रा पे गए फिलीपींस और जापान की तो ये कुछ इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं जहां से कई बार एग्जाम में सवाल पुट कर दिया जाता है उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन था स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है एंड पूछा जाता है कि कौन से खेल से जुड़े हुए हैं तो इन सब के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सेट हो गए होगे तैयार हो गए होगे तो आप सब लोग तैयार है एम सी पे शुरू किया जाए लास्ट में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डांस डांस के लिए यहाँ पे डिमांड करी गई थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर इसको भी ऐड कर देते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर सवाल शुरू होने वाला है ऑल सेट ऑलरेडी सब लोग तैयार है ना बिल्कुल चलो अब देखो फटाफट से सबसे पहला जो न्यूज का पॉइंट है एक यहाँ पे आपको दो न्यूज के पॉइंट जरूरी था डिस्कस करना आज के ही दिन तो मैंने सोचा कि इसको पहले ही ऐड करते हैं अब देखो यहाँ पे क्या था मैंने आपको यहाँ पर इस पूरे वीक में अयोध्या मुद्दे के बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी अगर आपको ध्यान हो तो जिसमें मैंने आपको बताया कि अयोध्या मुद्दा जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट केस है यानी कि 40 दिनों तक आपको ये केस देखने को मिला और यहाँ पर जो पांच सदस्यों की पूरी एक बेंच बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता करी थी किसने यहाँ पे यहाँ पे रंजन गोगोई जी ने इसको अध्यक्षता करी थी अब देखो होने क्या जा रहा है अगर हम सी की बात करें तो जो रंजन गोगोई हैं वो कौन से नंबर के सी जी आई है फोर्टी नंबर के हैं तो अब देखो ध्यान क्या आपको यहाँ से रखना है कि अब इनकी जगह पर जो नए सी जी आई अपॉइंट होने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नए बनने वाले हैं वो कौन बनेंगे यहाँ पर एस ए बॉबदे जी जो होंगे ये नए आपको सी जी आई के रूप में देखने को मिलेंगे अच्छा अब इनका रिटायरमेंट कब हो रहा है भाई रंजन गोगोई जो है वो रिटायर कब होंगे तो आपको ये भी बता दें यहाँ पे कि सेवनटीन ऑफ नवंबर यानी कि वही दिन जिस दिन अयोध्या मामले के ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर होने वाला है कि डिसाइड क्या हुआ है उसी दिन आपको देखने को मिलेगा कि नए चीफ जस्टिस भी देखने को मिलेंगे तो बी प्रिपेयर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि नए सी जी आई कौन होंगे तो आंसर आपके सामने है दूसरा कौन से नंबर के होंगे तो फोर्टी नंबर के होंगे किसको रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे रंजन गोगोई जी को रिप्लेस करेंगे फाइन देखो दूसरा यहाँ पर आपको एक दोबारा से जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक चीज के लिए यहाँ पे एक टारगेट सेट किया जाता है तो यहाँ बोला जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है भारत की जो आर्थिक स्थिति है आप सबको वैसे मालूम है कि क्या है लेकिन अब यहाँ बोला जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो फाइव ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी कब तक ट्वेंटी तक ये स्टेटमेंट दिया गया तो ये दो पॉइंट जरूरी था तो मैंने सोचा इसको आज ही ऐड कर देते हैं ठीक है तो अब लोग आप ऑल सेट हो गए यहाँ पे गुड मॉर्निंग जितने लोग अभी अभी कनेक्ट हुए अब चलो फटाफट से एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं बड़ी तेजी से इसका आंसर करते हुए चलना सर स्क्रीन को जूम कर दीजिएगा प्लीज चलिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है हाल ही में भारत ने ऊर्जा और समुद्री रक्षा सहयोग के क्षेत्र में कॉमरूस को कितना ऋण दिया गया है यानी कि रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट टू कॉमरोस इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड मेरी अब देखो यहाँ से पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं वो दो देशों की यात्रा पे गए सबसे पहले यहाँ पे कौन सी आई कॉमरूज आई और दूसरा कौन सी आएगी तो यहाँ पे सैरा लेन आपको देखने को मिलेगी कॉमरूज की अगर हम कैपिटल की बात करें तो भाई ये मोरोनी हो जाएगी और यहाँ पे इसकी करेंसी क्या होगी तो करेंसी आपको फ्रांक देखने को मिलेगी सैरा लेन की बात करेंगे तो फ्री टाउन जो है ये इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी लियोन इसकी करेंसी है यात्रा पे कौन जा रहा है उपराष्ट्रपति इसके साथ कॉमरूज ने अपने यहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी यहाँ पर दिया गया किसको वाइस प्रेसिडेंट को मिला है तो जो क्रेसिड अवार्ड है कॉमरूज का वो किसको मिला उपराष्ट्रपति को मिला तो यहाँ से कुछ ये पॉइंट्स आपको साइड में ध्यान रखने वेरी नाइस है तुम लोगों ने आंसर ऑलरेडी कर ही दिया है तो चलो आंसर बता देते हैं
जापान का नाम आया है तो सिंपल सा है यार कैपिटल क्या हो जाएगी टोक्यो होगी और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी गेन होगी अगर आपसे फिलीपींस पूछा जाता है तो कैपिटल क्या हो जाएगी मनीला होगी और करेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी फिलीपींस पेसो इसकी करेंसी होगी और मनीला में एडीबी का आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है फाइन समझ गए यहाँ तक यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को चलो अच्छा अब अगले पॉइंट पे चलते हैं जहां से आपको चीजें ध्यान रखनी है अगला सवाल आपके स्क्रीन पे फटाफट से आंसर करो सिर्फ पांच सेकेंड का समय लिया करो अब देखो सवाल कह रहा है कि हाल ही में आवास मंत्रालय ने पेड़ लगाने के और इस तरह के अन्य ग्रीन ड्राइवर्स को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया है उस ऐप का आपको नाम बताना है तो देखो जब भी ग्रीनरी की बात आएगी तो ग्रीनरी के मामले में आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जारी किया गया है देखो यार सवाल जो है सवाल भले ही मैंने आपको लिए कम बनाए हो लेकिन इन 20 या 25 सवालों में से किस तरीके से 50 सवाल हम बनाते हैं ये आपको ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट के जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी यहाँ पे आपके लिए कवर करते हैं हम तो बी प्रिपेयर सवाल जो है वो कैसा भी बने आंसर आपको करना ही पड़ेगा अब देखो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जारी किया गया जिसमें सफर का इस्तेमाल किया गया और इसमें नई दिल्ली की अगर बात करें तो इनको थ्री पॉइंट वन सॉरी थ्री जीरो वन यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं यानी कि दिल्ली की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिल रही है तो आपको ध्यान रखना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर दिल्ली में आपको थ्री जीरो वन पॉइंट देखने को मिले ठीक अब आपका नाम वेरी नाइस nice, सबका आंसर आ ही रहा है यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा एम हरियाली को यहाँ पर लॉन्च किया गया है अब देखो एक चीज और अब यहाँ पे जब हम स्वच्छता की ही बात कर रहे हैं तो अभी कुछ टाइम पहले जो रेलवे मिनिस्ट्री है जो रेल मंत्रालय है उन्होंने बोला था कि जितने भी स्टेशंस के ऊपर प्लास्टिक क्रशर लगा होगा वहां पर जितने लोग होंगे उनको जो मोबाइल का रिचार्ज होता है वो करा के देगी रेलवे मिनिस्ट्री और अभी रिसेंटली रेलवे मिनिस्ट्री ने सेवा सर्विसेज की भी शुरुआत करी अब सोच रहे हो गया सेवा सर्विसेज क्या है रेलवे मिनिस्ट्री के बारे में तो देखो कैसे लिंक करना है पॉइंट को कैसे लिंक करना है सेवा सर्विसेज में क्या है कि जो ट्रेन है अगर वो किसी भी स्टॉपेज पे अभी नहीं रुकती थी तो अब जितने भी छोटे छोटे से स्टॉपेजेस हैं वहां पर भी ट्रेनें जो हैं वो रुकते हुए जाएंगी फाइन तो देखो तीन चार पॉइंट तो ऐसे ही निकल आए चौथा देखो पॉइंट क्या है अब जब रेलवे की ही बात करें तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या बौद्धिज्म सर्किट ये जो बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है ना नेपाल से इंडिया के बीच में और ये टोटल कितनी जगह को कवर करते हुए जाएगा तो टोटल 26 साइट्स हैं जिसको ये कवर करते हुए जाएगा समझ में आ गया यहां तक चलो अच्छा अगले सवाल पे बढ़े अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर थ्री सवाल कह रहा है विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन द लीग ऑफ 15 नेशंस विद लीडिंग नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सवाल में पूछा जा रहा है कि हाल ही में ऐसा कौन सा देश बना है जिसने अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो एक समूह था पंद्रह सदस्यों का एक समूह था उसको ज्वाइन किया है तो देखो इजी सा है ज्यादा टफ नहीं है सवाल आंसर क्या हो जाएगा इंडिया इसका आंसर होगा अब देखो ये है क्या जी ट्वेंटी का जो सम्मेलन अभी हुआ था कुछ टाइम पहले कहां पर ओसाका के अंदर यानी कि 2019 का यहां पे ओसाका कहां पर जापान के अंदर हुआ था और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 22 2022 का जो यहाँ पे जी होगा वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा तो ये इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जब ओसाका का यहाँ पे समिट हुआ था तभी यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा वो ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में टोटल अभी कितने मेंबर्स हैं पंद्रह हैं अब इसमें रिसेंटली कौन सा जुड़ गया है तो आंसर क्या होगा इंडिया होगा यानी कि टोटल मेंबर अब कितने हो गए सोलह हो गए है ना नेक्स्ट देख लो भाई चाइना लिखा है चाइना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं सबसे पहले कैपिटल क्या हो जाएगी बीजिंग होगी और यहाँ पे अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी इसकी युवान देखने को मिलेगी यहाँ के जो प्रेसिडेंट है कौन जिंगपिंग ये अभी इंडिया की विजिट पर आए हुए थे मामला पूरम में ये आपको ध्यान रखना है ओके नेक्स्ट देखो भाई पाकिस्तान लिखा है तो इनके बारे में बात कर ले वरना बुरा मान जाएंगे ये क्या फायदा अभी एफ की जो रिपोर्ट आई है एफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे पेरिस में कल ही बताया था आपको ओके वेरी नाइस यार तुम लोगों ने आंसर कर ही दिया है ऑलरेडी और डिटेल में भी चीजें आप लोग बता रहे हो बहुत अच्छी बात है अब देख लो यहाँ पर अच्छा अगर कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो यहाँ पे रीड नहीं हो पाएगा मैसेज में तो प्लीज सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप जरूर कर देना ठीक है ताकि आपको उसका रिप्लाई मिल सके तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एफ की जो लिस्ट आई है दोबारा से जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है पेरिस में है इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा कब तक फरवरी ट्वेंटी तक आपको उसी लिस्ट में देखने को मिलेगा ठीक है ना तो इतना समझ गए अब देखो थाईलैंड
वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था उसको बैंकॉक के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया गया था ओके चलो अगले सवाल पे बढ़े फटाफट से सवाल देखो पांच सेकंड में आंसर करो सवाल कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में खाने की बर्बादी से बचने के लिए एक सार्वजनिक रेफ्रिजरेटर स्थापित किया है यानी कि एक फ्रिज की स्थापना करी है ताकि जो खाना वेस्ट होता है रेलवे स्टेशन पे उससे बचा जा सके तो देख लो भाई आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा यहाँ पे कर्नाटका अब देखो यहाँ से क्या क्या सवाल निकलते हैं फटाफट से देखते चलना देखो सबसे पहले देखो वेस्ट बंगाल लिखा है पॉइंट्स देखो यहाँ से क्या क्या बनेंगे बीसीसीआई के अभी जो चेयरपर्सन बने हैं या हम कहने जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है सौरभ गांगुली है सेकेंडली वेस्ट बंगाल की बात आई है तो यहाँ पे गवर्नर कौन हो जाएंगे तो जगदीप धनकर जी यहाँ के आपको राज्यपाल गवर्नर के रूप में देखने को मिलेंगे ठीक है ना इतना समझ आया नेक्स्ट देखो ओरिसा लिखा हुआ है तो ओरिसा से आपको ध्यान रखना है कि अभी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीच प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई कहाँ पर ओरिसा के अंदर और ओरिसा के जो गवर्नर हैं वो कौन है गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल हैं ठीक है ना नेक्स्ट देखो तमिलनाडु आया है अब तमिलनाडु से क्या ध्यान रखना है तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो कौन है वो है बनवारी पुरोहित जी और एक चीज और ध्यान रख लो जब भी तमिलनाडु का नाम आ रहा है तुरंत आपके दिमाग में मामला पुरम भी स्ट्राइक करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पर तमिलनाडु में आपको शोर टेंपल ये मंदिर भी देखने को मिलता है जहां पे विजिट करा है किसने जिंगपिंग ने तो अब ऐसी बात है सवाल पूछा जा सकता है ठीक है नेक्स्ट देख लो यहाँ पे कर्नाटका कर्नाटका का नाम आ रहा है तो सबसे पहले तो गवर्नर की बात कर लें कि भाई राज्यपाल कौन है तो बाजू भाई पटेल बाजू भाई बल्ला जो है सॉरी पटेल नहीं बल्ला जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं गवर्नर हैं सेकेंडली नीति आयोग ने अभी हाल ही में अपना एक इंडेक्स जारी किया जिसका नाम था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स उसमें नंबर वन पे कौन सा स्टेट रहा है तो कर्नाटका नंबर वन पे आपको देखने को मिला समझ गए इतने सारे पॉइंट्स बता दिए यार फटाफट से बस रिकॉल करते जाया करो जितना रिकॉल करोगे आपके लिए उतना अच्छा है नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे दूसरा एडिशन जो है किसका कॉर्पोरेट नाम की एक्सरसाइज का इसको आयोजित किया गया था भारत का कौन से देश के साथ कंट्री का नाम आपको बताना है तो किसके साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया तो आंसर क्या हो जाएगा बांग्लादेश अब देखो इंडिया और बांग्लादेश की जब भी बात आएगी तो पहला तो हो गया कॉर्पोरेट दूसरे की बात करोगे तो दूसरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कौन सी संप्रीति फाइन ये पॉइंट हुआ अब बांग्लादेश आया है तो बांग्लादेश से क्या ध्यान रखोगे ढाका और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी टका ठीक है इतना हुआ अब नेक्स्ट देखो जापान लिखा है तो जापान से और क्या क्या पॉइंट्स आएंगे सबसे पहले मालाबार नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया यूएसए और जापान के बीच में देखने को मिलती है और रिसेंटली अभी इंडिया और जापान के बीच में जो एयर फोर्स आपको एक देखने को मिला है यहाँ पे अभ्यास उसका नाम क्या है शिनियो मैत्री इसका नाम दिया गया है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल में ठीक नेक्स्ट देख लो यहाँ पर अब एक्सरसाइजेस की बात हो रही है तो और भी बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया और जापान के बीच में ही धर्म गार्जियन नाम की भी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी जाती है और हाल ही में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर मिजोरम के अंदर ठीक इतना हुआ अब देखो चाइना की बात आएगी तो इंडिया और चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड नेपाल की बात आई है तो यहाँ से नेपाल से क्या ध्यान रखना है आईसीसी की पॉइंट सुनिएगा आईसीसी की यहाँ पे जो पूरी टीम है उसके अंदर अभी रिसेंटली नेपाल और जिम्बाब्वे को दोबारा से जो क्रिकेट टीम है उनको दोबारा से इसमें जोड़ा गया है ये आपको ध्यान रखना है और नेपाल और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है इसका नाम है सूर्य किरण ठीक चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू इनोग्रेटेड फर्स्ट इंडिया स्पोर्ट्स समिट 2019 इन विच सिटी अब सवाल में पूछा जा रहा है कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू इन्होंने अभी हाल ही में इंडिया स्पोर्ट्स समिट की शुरुआत करी है किस जगह पर नेम ऑफ द प्लेस प्लेस का नाम बताना है आंसर क्या हो जाएगा नई दिल्ली देखो सबसे पहली चीज इनके बारे में बात आई है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश ओके दूसरा देखो कहाँ पे इसको शुरू किया गया है नई दिल्ली में यहीं पर इंडिया ट्रेड फेयर जो है उसको भी यहीं पर ऑर्गेनाइज किया गया नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो जो आपने सुना होगा ना कि बहुत सारी यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं या फिर हम कह सकते हैं जो समिट्स हैं वो यहाँ पर अभी ऑर्गेनाइज करी गई थी तो मान लो अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे किसी भी सम्मेलन किसी भी समिट के बारे में और आपको आंसर नहीं पता है और ऑप्शन में नई दिल्ली नजर आ रहा है तो एक बार तुक्का अगर लगाना ही है तो सही से नई दिल्ली के ऊपर ही तुक्का लगाइएगा ओके नेक्स्ट देख लो मुंबई लिखा है तो मुंबई न्यूज में क्यों था मुंबई न्यूज में इसलिए था क्योंकि बास्केटबॉल जो अभी यहाँ पे
से पूछा आपसे जा सकता है कि गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के तो भगत सिंह जी जो हैं वो यहाँ पर आपको गवर्नर देखने को मिलते हैं ठीक ये हो गया यहाँ पे तो यार ये कुछ पॉइंट्स हैं अच्छा पुणे भी लिखा है चलो पुणे के बारे में बात कर लेते हैं तो इकोवेरियन नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और मालदीव के बीच में ऑर्गेनाइज करी गई कहाँ पर यहाँ पे पुणे के अंदर अगले सवाल पे पढ़ो अगला सवाल फटाफट से यार आंसर करते जाए करो वेरी नाइस गुड 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 सबने अच्छे से आंसर किया जल्दी से अगले सवाल पे पढ़ो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवन पीडीएफ भाई पीडीएफ जो है ना साढ़े दस बजे आपको मिल जाएगी सेशन के जस्ट नीचे अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है भारत और चाइना के बीच में जो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वो कौन से राज्य में हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा तमिलनाडु अब देखो केरला आया केरला से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी हेल्थ इंडेक्स जारी हुआ था केरला टॉप पे था सेकेंडली यहाँ पे जो एजुकेशन इंडेक्स जारी किया गया उसमें भी आपको केरला टॉप पे देखने को मिला और इसके साथ यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है आरिफ मोहम्मद खान आपको देखने को मिलते हैं एक चीज और केरला आया है तो ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो रिवर कौन सी है तो पेरिया रिवर आपको यहाँ देखने को मिलती है और इसके साथ में वेम्बनंद लेक जो है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलती है दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में नेक्स्ट देखो कर्नाटका लिखा है तो कर्नाटका के लिए मैंने भी आपको बताया नीति आयोग की जो रिपोर्ट है या फिर हम कह रहे हैं इंडेक्स है उसके अंदर आपको कर्नाटका टॉप पे देखने को मिला फाइन समझ गए तो यार ये कुछ पॉइंट है अच्छा देखो सिक्किम लिखा है सिक्किम से ना जीएस के पॉइंट से कई बार पूछा जाता है कि जो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है कंचनजंगा कहा सिक्किम के अंदर इसके ऊपर कई बार सवाल बन जाता है तो प्लीज ध्यान रखना अगला सवाल के ऊपर चलते हैं भाई अगला सवाल देखा जाए क्या है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन यानी कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसने पहली बार दृष्टि के लिए यहाँ पर एक विश्व रिपोर्ट जारी करी है तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाक से आंसर करो फटाक से फटाक से आंसर आना चाहिए बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा नीति यहाँ पे सॉरी डब्ल्यू अब देखो डब्ल्यू की बात आई है तो सबसे पहले भाई इसका हेडक्वार्टर कहा है तो यह आपको देखने को मिलेगा जेनेवा अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये हो जाएगा कहा न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ पे यूनेस्को पूछा जाएगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है पेरिस के अंदर नीति आयोग आ रहा है यहाँ पे जरा मुझे बताओगे सीईओ कौन है और वाइस चेयर पर्सन कौन है कमेंट सेक्शन में पटाक से आंसर करो इसको जल्दी से आंसर करो अब देखो यहाँ पे जो विजन रिपोर्ट जारी करी गई है इसको किसने किया डब्ल्यू ने किया तो क्या यही रिपोर्ट आई है नहीं भाई और भी रिपोर्ट देखो यूनिसेफ ने अभी इस पूरे वीक में अभी जारी किया वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट को जारी किया गया ये आपको ध्यान रखना है सेकेंडली यूनेस्को आया है तो यूनेस्को का एशिया पैसिफिक जो अभी कल्चरल मीटिंग हुई या फिर समिट जो हुई वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया था कहाँ पे मलेशिया के अंदर जिसके अंदर इंडिया की चार साइट हैं जिसको अवार्ड से सम्मानित किया गया समझ गए समझ गए भाई याद होता जा रहा है ना बस चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन एड्स फॉर द मोस्ट अनहेल्दी शुगरी ड्रिंक्स अब देख लो सीधे से ऐसे सवाल हम बता देते हैं सवाल क्या है सवाल ये है कि कौन सा ऐसा देश बन गया है जिसने मधुमेह यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी शुगर वाली ड्रिंक्स होती हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है बैन लगा दिया है आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर अब देखो सिंगापुर आया है तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने बैन किया सेकेंडली जो अभी ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स लॉन्च किया गया था उसमें भी टॉप पे कौन देखने को मिला सिंगापुर आपको टॉप पे देखने को मिला है तो इसको ध्यान रखना नेक्स्ट देखो ऑस्ट्रेलिया लिखा है तो रायसेना डायलॉग जो होने जा रहा है इंडिया में नई दिल्ली के अंदर वहां पे ऑस्ट्रेलिया से इनवाइट किया गया है यहाँ के पी को जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट देखो यूएसए आया है यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है बोइंग जो कि इंडिया को यहाँ पर एयर इंडिया वन नाम की फ्लाइट बना के देगा जिसका इस्तेमाल पीएम के लिए होगा प्रेसिडेंट के लिए होगा और उपराष्ट्रपति के लिए किया जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है समझ गए और जापान वाला पॉइंट तो बताइए कौन गया यहाँ पे प्रेसिडेंट गए ठीक है नेक्स्ट देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर टेन वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हेलीज पासपोर्ट इंडेक्स आया उसमें भारत का जो स्थान है वो हमें क्या देखने को मिला इंडिया की रैंकिंग क्या रही है तो सिंपल है यार इजी सा है इंडिया की रैंकिंग क्या है 82 टू अब मुझे तो कमेंट सेक्शन में जितना ये नंबर्स नजर आ रहे हैं इन सब के बारे में जल्दी फटाक से जल्दी से आंसर कर दो देखो चलो पहले अच्छा हम भी बताते चलते हैं थर्टी जो है ये इंडिया की रैंक रही किसमें ट्रेवल एंड टूरिज्म के अंदर आपको इंडिया की रैंक देखने को मिली दूसरा देखो लिखा हुआ है वन जीरो टू अब
ये जो इंडेक्स जारी हुआ है इसमें इंडिया की जो रैंक पहले थी वो थी वन अब इंडिया की रैंक कितनी हो गई है वन हो गई है और ये जो रैंक है ये इस रैंक की बात करें ना पाकिस्तान भी इंडिया से आगे पाकिस्तान की रैंक पता है कितनी है 94 आपको देखने को मिल रही है तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है जितने भी इंडेक्स जारी होते हैं या फिर जितनी भी यहाँ पर आपको रैंकिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कह रहा है फटाक से देखो इसको भी रिसेंटली आरबीआई ने अभी पेनल्टी लगाई हुई है कितने की वन टू पॉइंट एट एट लाख रुपीज की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है सवाल में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी प्रीपेड भुगतान साधन है जिसके ऊपर इतना यहाँ पे इतना ज्यादा पेनल्टी लगाई गई है आपको कंपनी का नाम बताना है कंपनी का नाम क्या हो जाएगा बैलेंस हीरो इंडिया प्राइवेट इसके ऊपर यहाँ पे इतना सारा पेनल्टी लगा दिया गया अब देखो सबसे पहली चीज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो गिरती जा रही है आपको मालूम ही है आईएमएफ के हिसाब से अगर देखें तो आईएमएफ ने बोला है कि 6.1 जो है वो इंडिया की यहाँ पे जीडीपी रहेगी फॉर 2019 और 7 परसेंट रहेगी फॉर 2020 सबसे पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है आपसे सवाल में कि और कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जहां पर आपको देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ पेनल्टी लगाई गई है तो लक्ष्मी विलास जो बैंक है और साथ में सिंडिकेट बैंक जो है इन दोनों के ऊपर पेनल्टी लगाई है अभी हाल ही में आरबीआई ने तो ये भी आपको ध्यान रखना है अब अगर मान लो पूछ लिया लक्ष्मी विलास जो है इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा तो आंसर क्या होगा चेन्नई होगा अगर पूछा गया सिंडिकेट बैंक का आपको हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा तो ये कहां पर हो जाएगा ये मिलेगा मणिपाल यानी कि कर्नाटका के अंदर फाइन समझ गए अच्छा यहाँ पे पीएमसी बैंक आया जरा पीएमसी बैंक के बारे में भी कुछ बता दें पीएमसी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मुंबई के अंदर है और यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया है जिसका नाम है यहाँ पर जय भगवान इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है और यहाँ पर बोला गया है कि जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड रुपीज ही विदड्रॉ कर सकते हैं तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक चलो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल रैंकिंग से जुड़ा हुआ है ध्यान से सुनिएगा फोर्स ने अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी करी है सवाल कह रहा है कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन है आंख बंद करके आंसर मार्क करना है आंसर क्या हो जाएगा मुकेश अंबानी अब सच में आंख बंद करके आंसर मत मार्क कर देना आंसर क्या हो जाएगा मुकेश अंबानी सिंपल है यार सेकंड पे कौन रहा है यहाँ पे अदानी अंबानी अदानी दोनों साथ साथ हम साथ साथ है ना चलो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था अब देखो यहाँ से आपको मिलेगा होमवर्क बी प्रिपेयर बहुत बार मैंने बता दिया अब आपके लिए होमवर्क सवाल है यहाँ पे कि वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भैया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कब होता है तो ये मनाया जाता है कब 12 अक्टूबर को अब अगर इसकी थीम की बात करें तो थीम क्या हो जाएगी प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना अब देखो अभी लास्ट में ना पूरे वीक में जितने भी डे सेलिब्रेट हुए हैं सबके आपको डेट और किस चीज के लिए मनाया जाता है वो मिलेगा देखने को लेकिन आपके लिए होमवर्क ये होगा कि हर एक दिन की जो थीम रही है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करोगे वीडियो खत्म होने के बाद ओके चलो यार सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाओ मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी क्या यार अब एम के सेशन में भी अगर हम इतनी बार ये बोलेंगे तो फिर डिस्कस कब करेंगे ओके ओके वेरी नाइस प्रिया कुनाल वेरी गुड चलो अच्छा अगले सवाल पर बढ़ते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ मीटिंग ऑन एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इन विद सिटी यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभी प्रोग्राम हुआ है उसकी बैठक की अध्यक्षता करी है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने सवाल पूछा जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुई थी तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली लेकिन सुनो अब इस पॉइंट से ध्यान रखो एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत कब हुई 2016 में हुई और राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है जो कि इसी के अंदर सेलिब्रेट किया गया वो मनाया गया कहाँ पर एम के अंदर तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि एम के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है भूलना नहीं आया ये पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सोचा एक बार बता दे अच्छा एम आया है तो ध्यान रखिएगा कि ई व्हीकल्स का जो यहाँ पे पूरा एक एक्ट बना है जो बिल आया था उसके बाद एक्ट बना है उसमें से भी एम बाहर हो चुका है वो इसको लागू नहीं कर रहा है नेक्स्ट पे आते क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फटाक से सवाल फटाक से आंसर जल्दी से पढ़ो सवाल क्या कह रहा है इजी साहब बिल्कुल हलवा सवाल है यार इससे टफ सवाल जो कुछ नहीं हो सकता टफ सवाल अभी ऑप्शन में से हम निकालते हैं देखो सवाल कह रहा है कि हाल ही में भारत में पहला कचरा कैफे कहाँ पर खुला है राज्य का नाम बताना है तो राज्य का नाम क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ ठीक इजी सा अब देखो ओरिस
उसके साथ ही यही देखने को मिलेगा आपको कार फेस्टिवल ये दोनों ही फेस्टिवल यहाँ पर देखने को मिलते हैं नेक्स्ट बिहार आया बिहार से सबसे ज्यादा दो सवाल बनते हैं सबसे पहला कोसी नदी जो है वो यहाँ पर सौरव और बिहार यानी कि बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है सेकेंडली यहीं पर आपको बिहार के अंदर मधुबनी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जिसके ऊपर कई बार सवाल पूछा जाता है फाइन केरला के बारे में पॉइंट मैंने आपको बताई दिया है तो अब देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी जितने पॉइंट्स हैं मैंने आपको सारे रिलेट कर दिए अच्छा केरला में अगर पूछा जाएगा तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी याद रख लेना साइलेंट वैली नेशनल पार्क कई बार पूछ लेता है इसके बारे में ठीक है ना यार देखो लास्ट में स्कोर भी बताना है कितना तुम लोगों ने स्कोर किया मुझे ये जानना है क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि जो पढ़ा रहे हैं तुम लोग को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है है ना चलिए अगला सवाल थोड़ा तूफान से जुड़ा हुआ विच टाइफून हिटेड जापान रिसेंटली हाल ही में जापान में कौन सा तूफान आया था या फिर आप ये कह सकते हैं कि अभी आया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा इसका सिंपल सा आंसर है यार हिजी बीज कल मैंने आपसे पूछा था तो आज मैंने सोचा कि इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं हिजी बीज देखने को मिला अब देखो जो साइक्लोन होते हैं ना चक्रवात होते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है प्रशांत महासागर में अगर आता है तो इसको यहाँ पे टाइफून के नाम से जाना जाएगा अगर इंडियन ओशन में आता है हिंद महासागर में तो इसको साइक्लोन के ही नाम से हम जानते हैं और उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया में आता है तो इसको हम विली विली के नाम से जानते हैं तो ये विली विली है बिली विली मत कर लेना ठीक नेक्स्ट देखो लेकेमा लिखा है तो कुछ टाइम पहले चाइना के अंदर आपको यही साइक्लोन देखने को मिला तो यार ये रहा जीएस का सेक्शन जिसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है भूलिएगा मत और फेनी नाम का जो यहाँ साइक्लोन नजर आ रहा है ये इंडिया में आया था ये ओरिसा पे आके स्ट्राइक किया था ठीक चलो आगे बढ़े अगला सवाल देखा जाए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्या कह रहा है स्पोर्ट्स से फटाफट से सुन लो अभी हाल ही में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर नाइनटीन ओपन वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है तो देखो ये अंडर 19, अंडर 18, अंडर 20 ये सब जो है ना बड़ा न्यूज में चलता है तो अब देखो अंडर 19 के लिए आईसीसी की बात करें क्रिकेट की बात करें तो विमेंस जो मैच है अब वो पहली बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा कहाँ पर बांग्लादेश के अंदर और कब ऑर्गेनाइज होगा ट्वेंटी में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस सवाल के हिसाब से अगर आंसर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आर पग्न नादा यहाँ पे इसका आंसर होगा ये चौदह वर्षीय है फोर्टीन ईयर्स के हैं ये ओके okay? अभी लास्ट में पूरी लिस्ट मिल जाएगी जहां पे जो जो स्पोर्ट्स पर्सन न्यूज में रहे थे अगला सवाल है हु हैज वन द सिक्स गोल्डन शू अवार्ड यार हलवा सवाल फिर से आपके सामने सवाल आजकल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार सवाल ऐसे ही आ रहे हैं तो सवाल मुझे भी आपके लिए ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना क्या फायदा क्या मैं बेकार से सवाल आपके लिए बनाऊं बहुत ही टफ क्वेश्चन बना दू जो कि एग्जाम में पूछे भी ना जाए तो यहाँ पे ये अवार्ड किसको मिला मेसी को मिला ठीक और यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अभी हाल ही में 700 गोल भी पूरे किए हैं तो इनका नाम भी न्यूज में देखने को मिल रहा था अब देखो आगे बढ़े अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है सवाल में पूछा जा रहा है किस देश ने दुनिया का पहला स्नातक स्तर अनुसंधान आधारित ए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करी है आंसर क्या होगा यू होगा सिंपल है ए की यूनिवर्सिटी कहाँ मिलेगी यहाँ पर आपको यू में मिले ए आई यू सिंपल अब देखो अगर पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर स्किल और इंटरप्रोनरशिप के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है वो कहाँ बनेगी तो ये आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा एक पॉइंट दूसरा पॉइंट यू में बनने जा रही है तो भाई अबूधाबी होगा है ना इसकी कैपिटल हो गई अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए कि इसका नाम क्या होगा सऊदी अरेबिया लिखा हुआ है तो रियाद हो जाएगा यहाँ पर अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्या चीज ध्यान रखनी है कि यूएसए के साथ इन्होंने टाइप भी किया हुआ है टर्की आया है तो यहाँ पे अंकारा इसकी कैपिटल हो जाएगी और सीरिया आया है तो डेमस्कस इसकी कैपिटल हो जाएगी टर्की ने अटैक करना शुरू कर दिया है किसको खत्म करने के लिए कुर्द को खत्म करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है ऑपरेशन पीस स्प्रिंग इसका नाम दिया गया समझ गए यार इतनी सारी चीजें बता दी है अब सब चीज आपको रिवाइज करनी है और कुछ नहीं करना है ओके okay, आंसर भी आ गया है वेरी गुड इससे पता चलता है यार कि तुम लोग चीजों को रिवाइज करते रहते हो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या कह रहा है सवाल विच स्टेट इज इमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मर इन पी एम जे ए वाई अब ये क्या है कौन सा राज्य है जो टॉप पे रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है जिसको हम आयुष्मान स्कीम के नाम से भी जानते हैं इसमें कौन सा स्टेट है जो नंबर वन पे रहा जिसने टॉप किया 
आंसर क्या होगा गुजरात इसका आंसर होगा अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है आयुष्मान स्कीम अगर पूछा जाता है कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई और अभी हाल ही में इसको एक साल पूरा हुआ है इसके साथ में इसी के अंदर सेप्टेम्बर को पोषण माह के रूप में मनाना भी शुरू किया गया है और अभी जो यहाँ पर पोषण एटलस लॉन्च करी गई है इंडिया के अंदर वो लॉन्च करी है किसने स्मृति ईरानी जी ने तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो मंत्रालय है जो मिनिस्ट्री है कौन सी विमेन एंड चाइल्ड ये आपको स्मृति ईरानी जी के पास देखने को मिलती है तो ये कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छा आप देखो आंध्र प्रदेश लिखा है ना तो वाई नाम से जितनी भी स्कीम्स आएंगी वो सारी की सारी कहाँ की होगी आंध्र प्रदेश की ही आपको देखने को मिलेगी समझ गए यहाँ तक ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया ना अब देखो यहाँ से होता क्या है जब छोटे छोटे से सवाल आते हैं अब जैसे कि मान लो पूछा गया संगम फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे मनाया गया तो आंसर तुरंत आना चाहिए कहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको भी भंग कर दिया गया है कौन से आर्टिकल के अंदर तो आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे यार इसका ये आंसर यहाँ पे गलत मार्क है इसको करेक्ट कर लेना इसका आंसर क्या होगा गुजरात इसका आंसर होगा ठीक है आंसर क्या होगा वन इसका आंसर रहेगा चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखा जाए किसन किसन दान देवाल इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री कौन से देश के एम्बेसडर के रूप में किशन दान देवाल जी का अपॉइंटमेंट किया गया है नियुक्ति करी गई है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा यहाँ पे जॉर्जिया अब देखो यहाँ पे जॉर्जिया के लिए अपॉइंट किया गया है तो बाकी कंट्री जो लिखी हुई है भाई इनका क्या काम है देखो जॉर्जिया आया ना तो सबसे पहले तो इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज स्विट्जरलैंड आया है इसकी भी कैपिटल इंपॉर्टेंट है जर्मनी की भी कैपिटल इंपॉर्टेंट है सारी कैपिटल इंपॉर्टेंट ही अच्छा ठीक है भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं देखो स्विट्जरलैंड की बात करें तो मैंने आपको कल बताया था कि 10 परसेंट की स्पीड से या हम ये कह लें कि अब पाँच साल का जो पूरा रिकॉर्ड चेक किया गया है उसमें यहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर जितनी भी आइस है या जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो टेन ज़्यादा गति से यहाँ पर मेल्ट करते जा रहे हैं पिघलते जा रहे हैं इसलिए स्विट्जरलैंड न्यूज़ में था कल ही मैंने आपको बताया था यहाँ पर किसके बारे में एल्प्स माउंटेन के बारे में बताया था जो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्रीज में है ये स्विट्जरलैंड और इटली इन दोनों में आपको ये देखने को मिलेगा समझ गए चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल लोटस एच आर यहाँ पे भारत ने कौन से देश के साथ शुरू किया है तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर कि अगर अच्छा लोटस एच आर का फुल फॉर्म फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए नीदरलैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो इसकी यहाँ पे कैपिटल क्या है एम्स्टरडाम आपको इसकी कैपिटल मिलेगी और अगर करेंसी पूछी जाएगी तो इसकी करेंसी क्या हो जाएगी यूरो आपको इसकी करेंसी देखने को मिलती है अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे इंडिया ने शुरुआत करी है नीदरलैंड्स के साथ किसकी लोटस एचआर की है क्या ये देखो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे शुरुआत हुई है किसकी लोटस एचआर की किसके साथ हो रही है यहाँ पे नीदरलैंड के साथ हुई है तो भाई रशिया ऑप्शन में क्यों है कजाकिस्तान ऑप्शन में क्यों है स्वीडन क्यों है ये आपको मालूम होना चाहिए देखो अब रशिया अगर यहाँ पर आया है तो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही थी वो कहाँ पर हुआ तो ये आपको रशिया में देखने को मिला अगर आपसे पूछा जाए कजाकिस्तान यानी कि जो नूर सुल्तान है इसकी कैपिटल यहाँ पर आपको देखने को मिला क्या वेस्लिंग चैंपियनशिप और स्वीडन की बात करोगे तो स्टॉक होम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नोबेल प्राइजेस दिए गए लेकिन कौन सा नहीं मिलेगा पीस वाला जो है वो कहाँ मिला ओस्लो के अंदर समझ गए यार इतनी सारी रामायण मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताई है फाइन चलो अच्छा आगे देख लेते हैं जरा कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं जो आपको न्यूज में देखने को मिले पूरी एक जगह पे आपको ध्यान रखना है कि इसको कंपाइल कर दिया गया है क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से क्या सवाल बनता है अब देखो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है साइमन बिले जिमनास्ट से जुड़ी हुई हैं और साथ में आपको ये भी रखना है याद कि यहाँ पर इनके पास मैक्सिमम मेडल्स आपको देखने को मिले नेक्स्ट देखो मंजू रानी लिखा हुआ है तो इनको अभी हाल ही में सिल्वर मेडल देखने को मिला है इनको मिला था और इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि ये पहली बार इनको मिला है कैटेगरी क्या है फोर्टी एट के की कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड इनको या फिर ये मेडल इनको मिला है ओके नेक्स्ट देखो केनिया से जुड़ा हुआ एक नाम मैराथन कितने घंटे में पूरी करी दो घंटे में नेक्स्ट यहाँ पे चौदह वर्षीय जो हैं जिनके ऊपर मैंने अभी सवाल बनाया था वो भी कंपाइल कर दिया और लास्ट में जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है शटलर जो है जो बैडमिंटन खेलते हैं उनका नाम भी मैंने कंपाइल कर दिया अब मुझे कमेंट सेक्शन में पहले ये बताओ कितने मार्क्स हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आपके कितने मार्क्स है जितने भी क्वेश्चन आपने किए उसमें से कितने करेक्ट हुए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ होमवर्क देखो पूरे वीक में जितने भी डे सेलिब्रेट हुए 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर 17 
आज ही सैटरडे को ही जब आपको पीडीएफ मिलेगी साढ़े दस ग्यारह बजे तक तो उसके साथ एक से लेके पंद्रह अक्टूबर तक का भी जो कंपाइलेशन होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा तो उसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहिएगा वो आपको मिलेगा ठीक इसकी मुझे थीम चाहिए कहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर ओके नेक्स्ट देखो अब यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे जितने भी डैम्स हैं इंपॉर्टेंट उसका फर्स्ट वर्जन ये है इसका सेकेंड वर्जन भी है जो आपको मिलेगा कब ऑन मंडे को मिलेगा या कंपाइलेशन में ही कोशिश करेंगे कि उसको ऐड कर दिया जाए अब देखो बगली हार डैम बहुत ज्यादा पूछा जाता है कौन सी रिवर के ऊपर है चेनाब के ऊपर स्टेट कौन सी जम्मू कश्मीर इसलिए मैंने इसको ऐसे लाइंड अप कर दिया ताकि इजिली आपको याद हो जाए ओके okay, जो लोग यहाँ बोल रहे हैं कि मैम मेरा तो बिल्कुल जीरो नील बटे सन्नाटा हो गया है टेंशन मत लो अगले वाले में कम से कम बहुत बेटर करना बेटर कैसे होगा जब आप रेगुलर सेशन देखोगे ठीक तो रेगुलर सेशन देखते रहा करो क्योंकि देखो मैक्सिमम क्वेश्चन सेशन से अगर बन रहे हैं तो टाइम एक घंटा लगे डेढ़ घंटा लगे दो घंटा लगे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा मुझे आपका नहीं पता बट मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे एग्जाम में स्कोर बन रहा है अच्छा खासा तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा जाता है उरी डैम के बारे में मेथन डैम पांचेर डैम तुंग भद्रा डैम अलमाती डैम इदुकी डैम ये जितने भी बांध हैं इनके ऊपर सवाल बनता है तो मैंने रिवर्स भी मेंशन करी हुई है और साथ में कौन सी स्टेट है ये भी मेंशन किया है ओके नेक्स्ट देखो श्री सालम डैम उकाई धरोई धनबाती भाकरानागल नाबदफा और यहाँ पे चमेरा डैम रिवर्स लिखी हुई है और यहाँ पे स्टेट भी मैंने मैंशन कर दी एच का मतलब हिमाचल प्रदेश इस पर कंफ्यूज मत हो जाएगा पता चला मैंने ए लिख दिया तो ए समझ लो अरुणाचल जबकि बताना हो आंध्रा ऐसा ना करना अब देख लो यहाँ पे यहाँ पे जितने भी नोबल मिले वो आपको कंपाइलेशन में मिलेगा ही मिलेगा लेकिन यहाँ पे जो बुकर अवॉर्ड है वो मैंने सोचा एक बार आपको रिकॉल करा दिया जाए ओके वेरी नाइस देखो यार सैटरडे का दिन है तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे हम क्योंकि मुझे भी मालूम है यहाँ पे कि आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं तो आज के दिन आप बाकी सब्जेक्ट्स को आराम से पढ़ भी सकते हो एम भी आपने रिवाइज कर लिए हैं तो हाउ वॉज अ सेशन आपको सेशन में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी क्या वो आप अच्छे से रिकॉल कर पाए हो कि नहीं अगर अच्छे से रिकॉल किया हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा ठीक तो अब जब हम मंडे को मिलेंगे तो मंडे को आपको जितना भी करेंट का सेशन रहेगा वो पूरा मिलेगा और उसके साथ में हम लोग देखेंगे कि स्पेशल आपको और क्या मिलने वाला है ठीक समझ गए इस चीज को अब देख लो यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया सबको ये चीज पता है अब यहाँ पे जो आपके फेवरेट जीएस गुरु हैं ये यहाँ पे एक पूरा बैच ले रहे हैं लाइव गुरु के अंदर जिसके लिए अमाउंट सिर्फ आपको फाइव देना है जिसमें आपको छह दिन पूरे क्लास मिलेगी एक घंटे का क्लास होगा इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार छह सौ रुपए में आजकल क्या मिलता है सेल में भी इतना अच्छा कुछ नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे माई शॉप डॉट माइंद्राज डॉट ओ आर जी पे मिल रहा है तो सर के लिए अगर आपको लगता है कि भाई ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेनिफिशियल है तो प्लीज इसको यहाँ पे परचेज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कहाँ से होगा माई शॉप डॉट माइंद्राज डॉट ओ आर जी से ठीक है तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं आपसे मंडे तब तक मुस्कुराते रहिए वीकेंड को इंजॉय करिए और पढ़ते रहिए तब तक के लिए अलविदा सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट